Ako po si Nara Feponla mula po sa Sukad, Apalit, Pampanga, 21 years old po. Kapag po introvert, payapa po yung pakiramdam pag po tahimik. Kapag po comfortable po siya dun sa tao, na alam po niya na free siya, na i-open sa kanya yung sarili niya, na maaasahan siya, trustworthy. Doon po talaga nagkakaroon po ng connection yung dalawang tao, kahit na po introvert yan. I'll be here for you when you need me most. So come here with me. Let's take it in. Ang naging inspirasyon ko po sa kanta ay lahat po tayo dumadaan po sa mga problema at mga pagsubok. Minsan po, sobrang bigat po na pakiramdam po natin ay hindi natin kayang lampasan. Yung kanta po ay para magbigay po ng mensahe sa kanila na kahit gano'n ka po kabigat yung problemang dinadala nila, hindi po sila nag-iisa sa laban nila. Lagi po silang may mahasandalan at may makakatulong sa kanila. Naging mensahe din po siya para sa akin yung mismong kanta nung nagkaroon po ng sakit yung mama ko. Biglaan po kasi na na-stroke po siya. Lahat po kami hindi handa talaga. Ang naisip ko na lang po bakit ngayon. Kasi syempre nga po, parang wala kang maitulong, wala kang magawa. Pag-aaral na lang din po yung naging focus ko noon kasi parang ayun na po yung pinakamagandang pwede ko magawa na makapag-aral po ako na maiuwi ko po na grade 6 magaganda. Parang hindi po nasayang yung pagod nila sa akin. May pagkakataon po na pati po yung doktor sumuko na rin po sa kanya. Kahit sumuko na po yung doktor, kami po hindi pa rin po sumuko ng mga pagkakataon yun. Sa awa po ng Diyos, gumaling naman po siya. Hanggang ngayon po malakas po siya. Nung time po na yun, may trabaho na rin po yung kuya ko. Naka-abroad po siya. Kaya po, biyaya din po na may trabaho na po sila nang dumating yung pagsubok na yun. Makikita niyo po talaga behind that na meron pa rin po talagang biyaya. Doon po sa kantang sinulat ko, yung mensahe po ay bukod po sa pinapaharid ko sa sarili ko, ay pinapaharid ko din po sa iba. Sa iba na maaaring dumadaan din po sa ganong mabigat na pagsubok. Ginawa ko pong instrumento yung kanta para magbigay po sa kanila ng pag-asa. Hopefully po na yung mga makakapakinig po nun, kahit pa paano po ay makagaan po sa loob nila. Bali yung musika po para sa akin, para na rin po siyang communication. I'll be here for you when you need me most. So come here with me. Minsan po, umaabot lang po ng 15 minutes. Nakatapos po ako ng isang buong kanta. Kapag po kasi na-invest mo talaga yung emotions mo dun sa kanta, nandun po talaga yung, yung gusto mo po talaga sabihin. Kasi ikaw po mismo, ramdam mo yung sinulat mo. Yung kanta pong Never Be Alone, nasa 10 to 15 minutes ko po siyang naisulat. Natapos po, kasama po yung melody po sa yokalele. Bale, pag po nagusulat po ako ng lyrics, sinasabi ko lang po yung lahat po nang gusto kong sabihin. Parang naisulat lang po talaga dun sa lyrics. Where are the white clouds? Where is the sun? Do all these dark clouds bother? Kaya po yung first line niya is, where are all the white clouds? Tapos di ba po, kapag po kasi makulimlim, kapag umuulan, meron pong ibang tao na nakakaramdam po talaga ng malungkot. Parang yung weather po kasi ng ulan is parang malungkot po yung dating. 
Tapos yun po, nung tinitignan ko po yung ulap na gloomy, madilim, parang nar- naramdaman ko po na malungkot. Tapos yun po, isun- nasulat ko na po dun yung kanta. I'll be here for you when you need me most. So come here with me. Let's take it easy. Count from one to three. Musical Season 1, ang pinaka nagustuhan ko pong kanta is yung Buhang Liwayway. Meron po siyang pagkakatulad po dun sa kantang isinulat ko na pagdating ng Buhang Liwayway, bagong pag-asa yung darating. Where are your white smiles shining in your eyes? Dun po sa kantang yun, sa pamagitan po nung kanta na yun, maalala po nila na hindi po sila nag-iisa kahit gaano pa po kabigat yung problema nila. Nung pinasok ko po yung papel ko, siyempre puno po ng kaba. Nahihiya po talaga ako kasi hindi ko po talaga pinaparinig yung mga kanta ko sa iba. Parang sa akin lang po, sa, sa mga close friends ko lang po. Pero po nung tumagal, parang hindi na rin po ako umasa kasi ang dami po eh, ang dami po talagang sumali. Lumipas na rin po yung araw, nakalimutan ko na din po. Tapos nung na-announce po nakasama, sobrang unexpected po, sobrang masaya. Kapag nakafocus ka po kasi dun sa goal mo, kahit gaano pa kadaming obstacles yun, dun at dun ka po talaga po po. Thank you for watching Musico. Please don't forget to like, share, and subscribe on INCTV YouTube channel.